Hi viewers, welcome to our channel. In this video, we see the 7th standard science, term 1, unit 1, measurement book back short answers. If you like channel, subscribe to our channel. 9th room letter, answer briefly. What are derived quantities? Answer, the physical quantities which can be obtained by multiplying, dividing or by mathematically combining the fundamental quantities are known as derived quantities. That is derived quantities of the Vali Alavagal Abdingwanga Adipadi Alavagali Perikio Vaguto and the Kanidu Muripadi Yenito Perapodum Pere Yerpiel Alavagal Adaudi Physical quantities the Nasolanga Abdina Vali Alavagal Adaudi derived quantities Examples of derived quantities Area, Volume, Speed, Electric Charge, Density, etc. Second question Distinguish between the volume of liquid and capacity of a container. That is, one derivative in Gana Lavium, one column in Kola Lavium, where you put First, volume of liquid. Volume is the amount of space taken up by a liquid. That is, volume of liquid. That is, the amount of space taken up by a liquid. That is, the amount of space taken up by a liquid. That is, the amount of space taken up by a liquid. That is, the amount of space taken up by a liquid. That is, the Then, capacity of a container. Capacity is the measure of an object. Ability to hold a substance like solid, liquid or gas. That is, the maximum value of liquid that a container can hold is known as the capacity of container. That is, the kolkalan, adithu kolla kudiya adhikapachya dhiravathin barmanathana solangana kalanin kolla lave. That is, the capacity of a container. Then, value of liquid is measured in cubic units. At the same time, the capacity of a container measured in liters, gallons, Pounds, etc. Then, volume of liquid is calculated by multiplying the length, width, and height of an object. Then, capacity of a container's measurement is cc. cc means cubic centimeter or ml. Third question Define the density of objects. Answer Density of a substance is defined as the mass of the substance contained in unit volume. The formula of density is Mass divided by volume. SI unit of density is kg per meter cube. The CGS unit of density is gram per centimeter cube. One porlin adratti en bade, one alag barmanil. That is one meter cube la. A poril petrol la nirayetha na solranga na. And the porlin oriya adratti abdingranga. Fourth question. What is one light year? Answer. One light year is defined as the distance travelled by light in vacuum during the period of one year. 1 light year equal to 9.46 into 10 power of 15 meter. That is, one year is equal to 10 power of 15 meter. This is equal to 9.46 into 10 power of 15 meter. Equal. Then, fifth question. Find the mass of the planet. Answer. The mass of the planet is the mass of the planet. Answer. The mass of the planet is the mass of the planet. Answer. The mass of the planet is the mass of the planet. Answer. The mass of the planet is the mass of the planet. Answer. The mass of the planet. That is the average distance of the average distance. That is the average distance of the average distance. One astronomical unit. That is one year. One AU. That is the astronomical unit. 149.6 million km equal to 149.6 into 10 power of 6 km equal to 1.496 into 10 power of 11 meter. Tenth room letter. Answer in detail. First question. Describe the graphical method to find the area of an irregularly shaped plan figure. That is, one of the things that you can find in the world, you can find the area of an irregularly shaped plan figure. Answer, to find the area of an irregularly shaped plan figure, we have to use graph paper. Then, place a piece of paper with an irregular shape on a graph paper and draw its outline. To find the area enclosed by the outline, Count the number of squares inside it. That is M. That is graph sheet. Mela vandu pati na irregular object yo. Aladhe leaf yo. Inda mar yadon vechhe. Aadhe gunda outline varayro. Outline varanjit kapar and outline kulla. Yathna square vandu complete enclosed panirke. Abdinger da vandu M abdin soli mark panro. Then you will find that some squares lies partially inside the outline. Count the square only if hall. Aadhe baadi mutte cover ayrinche enclosed ayrinche chhe abdin na. Aadhe vandu pin mark panro. Or more of it. That is, the path is the same as the path. That is, the path is the same as the path. Lies inside the outline. Finally, 
count the number of squares that are less than half அதாவது half போட கம்மியா இருந்துச்சு அப்படினா let it be q அதை வந்து என்ன மார்க் பண்றோம்னா q அப்படி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் for the safe in figure we have the following இப்ப டயகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் ஷீட்ல என்ன வச்சிருக்கோம் அப்படினா லீஃப் வச்சிருக்கோம் லீஃப் மாதிரி எந்த ஒரு இரெகுலர் ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலும் இதே மாதிரி தான் கால்்குலேட் பண்ணலாம் ஏரியா ஆஃப் an irregularly shaped plan figure m அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்கொயர் கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அதாவது அவுட்லைன்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஸ்கொயர் எம் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் இருக்கு என் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஹால்ப் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் தென் பி அப்படிங்கிறது ஹால்ப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாக்ஸு தென் கியூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஹால்ப் லெஸ் தென் ஹால்ப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் நவ் த அப்ராக்ஸிமேட் ஏரியா ஆஃப் த லீப் கேன் பி கால்குலேட்டட் யூசிங் த ஃபாலோயிங் ஃபார்முலா அப்ராக்ஸிமேட் ஏரியா ஆஃப் த லீப் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் 3 by 4, that is more than half, n, plus 1 by 2, that is half, p, plus 1 by 4, q, that is less than half, square centimeter, is equal to, if you fully cover the square, then you can see 50 square, then plus, if you have more than half, then you can see 7, 7 into more than half, then you can see 5.25, plus 4 half, then you can see 2, then 4 into the, லெஸ் தென் ஹால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் மில்லி மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஃபைனலி ஏரியா ஆஃப் த லீப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் கொஸ்டின் ஹவ் வில் யூ டிடர்மைன் த டென்சிட்டி ஆஃப் யூ ஸ்டோன் யூசிங் ஏ மெசரிங் ஜார் அதாவது மெசரிங் ஜாரை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து ஒரு கல்லினுடைய அடர்த்தியை வந்து கணக்கிடுவாய் அப்படிங்கிறாங்க ஆன்சர் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் டென்சிட்டி ஆஃப் யூ ஸ்டோன் யூசிங் ஏ மெசரிங் சிலிண்டர் அதாவது மெசரிங் சிலிண்டரை பயன்படுத்தி ஒரு கலினுடைய அடத்தையை வந்து டிடர்மைன் பண்ணலாம் இன் ஆர்டர் டு டிடர்மைன் டு டென்சிட்டி ஆஃப் யூ சாலிட் வி மஸ்ட் நோ த மாஸ் அண்ட் வேல்யூம் ஆஃப் த ஸ்டோன் அதாவது ஒரு சாலிடினுடைய டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஸ்டோனுடைய மாஸ் அண்ட் வேல்யூம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் த மாஸ் ஆஃப் த ஸ்டோன் இஸ் டிடர்மைண்ட் பை அ ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் வெரி ஆக்யூரேட்லி லெட் இட் பி எம் கிராம்ஸ் தென் இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூம் Take a measuring cylinder and pour in it from water. Record the volume of water from the graduations marked on measuring cylinder. Let it be 30 cm3. If you fill the measuring jar in the measuring jar, you can fill the water in the measuring jar. This is what we are going to mark. Now, tie the given stone to a fine thread and lower it gently in the measuring cylinder such that it is completely immersed in water. அதாவது அந்த கல்லில் வந்து நூலை கட்டி நம்ம உள்ள வந்து அந்த மெசரிங் ஜார்க்குள்ளே இறக்குறோம் அப்படி இறக்குறப்ப என்ன ஆகுதா அந்த வாட்டருடைய லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் ரெக்கார்ட் த நியூ லெவல் ஆஃப் வாட்டர் லெட் இட் பி ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் க்யூப் இப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ அந்த ரீடிங்கை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அந்த ரீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெசரிங் ஜார்ல வந்து எவ்வளோ வாட்டர் இருந்துச்சு அந்த ரீடிங் வந்து வேல்யூம் ஒன்று வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் க்யூப் தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன் இறக்கினதுக்கப்புறம் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூம் டூன் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஸோ ஃபைனலாக வேல்யூம் ஆஃப் ஸ்டோன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்போ ஃபார்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஈக்கோ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் சென்டிமீட்டர் க்யூப் அப்போ வேல்யூம் ஆஃப் ஸ்டோன் எவ்வளோனா டென் சென்டிமீட்டர் க்யூப் தென் நோவிங் த மாஸ் அண்ட் த வேல்யூம் ஆஃப் த ஸ்டோன் த டென்சிட்டி கேன் பி கால்குலேட் பை த ஃபார்முலா அதாவது நம்ம வேல்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த ஸ்டோனுடைய வேல்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி நமக்கு மாஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் பை வேல்யூம் எம் பை வி அதாவது கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் க்யூப் அதாவது மாஸை வந்து வேல்யூ மேலே டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் வந்து அந்த ஸ்டோனுடைய டென்சிட்டி தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க